ಟೇಕಿನ್ ನೂರು ಶಾತ ಸ್ಕ್ರೂಪ್ಲೆಸ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೈ ರೋಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೀಡ್ whether directly or indirectly that might invite or encourage homage or reverence to be paid by anyone to me or to any one of you meelo evadaina leka baiti vaadaina naaku gauravanni chupinchadaniki avakasam ivvakoodadu pratyakshamuga gaani parokshamuga gaani if by sons any respect or homage happens to be paid unsolicited to anyone that action of respect or homage must be instantly met with an identical action on the spot by the mandali concerned except when i happen to touch the mandali feet or fall at their feet or salute them parapatna evadaina mandali vaadu padalu mottukunte takshaname vaadu badulu teercheyal dani vaadu padalu mottu aithe na okka vishayamlo maatram minahaimpu nenu mandali vaallu padalu meeda padi vaalike pranam illinappudu naaku badulu teerchakkar above all i will not take care of any one's health I have any concern with anyone's moods and likes and dislikes as I have been doing so far. Ippadi varaku, me andariki uruga untu, me vikaram alani bharinchu kuntu ochchari. E navajewanu la yani poeni, me ishtamu, me aishtamu, e vemi chellavu. Meere bhajjilu, me arogyan koda idu varaku nene hospital lo kvelli, nene saparil chesi, kaadu pichiki, idanta mardhanal chesi, rakarakal chaval chesi. Naaku yanta matramu. సంబంధం లేదు నవజీవన సో కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ దోజ్ రిమైనింగ్ విత్ మీ టిల్ ది అండ్ విల్ రియల్లీ బి వర్ది ఆఫ్ మై వర్షిప్ చూశారు కదా ఎంత భయంకరమైన దృశ్యము ఇలా ఉంటుంది నవజీవనములో నాతో సహజీవనం ఇలాంటి పరిస్థితులలో కూడా చిట్ట చివరి వరకు నాతో ఉండగలిగితే వాడు పూజార్హుడే నేను వాడిని పూజించడానికి అర్హత ఉన్నట్టే వాడికి అంత కష్టం ఆలోచించుకోండి సుమ మీరు ఊరికినే సరదాగా మాట ఇచ్చేయొద్దు అని వాళ్ళు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు బాబా ఐ వుడ్ బి గ్లాడ్ టు హ్యావ్ యాజ్ మెనీ మండలీ గో విత్ మీ యాజ్ పాజిబుల్ ఎంతమంది వచ్చేస్తే నాకు అంత సరదా ఇవన్నీ ఒప్పుకోండి బట్ ఎన్యూ ఆఫ్ ది డిఫికల్టీస్ లైన్ ఎహెడ్ అండ్ ది కండిషన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లే డౌన్ టు మీ ఆల్ లైక్లీ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ whether even 5 would be able to make it to the end even if 500 were to accompany me 500 mandi santakalu bette ji naaku icche ichu kaaga kaaythal kaani kadadaaka aidu guranna migilu untara ante naakaithe sandehame and the points given to him by baba dr gani and dr donkin drew up a professional draft of the conditions to be followed during the new life baba appudu 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 cheppina venni kalisi dr gani డాక్టర్ డాంకిన్ వీళ్ళిద్దరు మొత్తం ఒక ఐదు మీద వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా ఏమేమి షరతులు ఉంటాయి నవజీవనంలో పాల్గొనే వాడికి రాశారు త్రీ డేస్ లేటర్ డ్యూరింగ్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ మీటింగ్ బిఫోర్ ద రీడింగ్ ది కండిషన్స్ బాబా ఆస్కర్ ఘని టు ఆఫర్ దిస్ ప్రేయర్ ఆ కండిషన్లో తయారు చేశారు ఆ చదివి ముందు ఘనీని పిలిచి బాబా ఇలా ప్రార్థన చేయన్నారు మే ఇట్ ప్లీజ్ గాడ్ to give his absolute strength to baba to adhere to everything that is in his conditions to the very end baba ee sharatul annintiki kadavaraku kattubadi undela bhagavantudu tana sarva shaktini daravosi baba ku sahaya padunu gaaka ani prarthana after the prayer further interpretations on the new life conditions were given by the man appudu aa prarthana ayipoyaka inka మరిన్ని వివరణలు నవజీవనం గురించి ఈ పురుష మండలి వాళ్ళు బాబా చెప్పినవి అవి చదివి వినిపించారు బాబా దెన్ ఆస్కర్ ఘని అండ్ డాంకిన్ టు మేక్ ఎ న్యూ డ్రాప్ బేస్ అండ్ ది డిస్క్రిప్షన్ ముందు తయారు చేశారు కదా వీళ్ళు అవన్నీ మార్చి కొత్తవి కూడా చేర్చి మళ్ళీ తయారు చేయమన్నారు హిస్ట్రెస్ ద సీరియస్నెస్ అండ్ ద ఫైనాలిటీ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ వీచ్ వర్ టు బి అడాప్టెడ్ అనగా థర్టీ ఫస్ట్ ఫార్టీ నైన్ అసర్టింగ్ నో చేంజ్ ఈజ్ పాజిబుల్ ఇన్ ది కండిషన్స్ అకార్డింగ్ టు ది డిసిషన్ ఐ హ్యావ్ టేక్ సరే బాబా అన్నారు ముప్పై ఒకటి ఆగస్టు నాడు అన్ని ఖరారు చేసి సంతకాలు పెట్టేస్తాం ఇంకేమి అమెండ్మెంట్లు ఉండవు దీనికి మార్పులు ఏమి లేవు అట్ ది ఎండ్ ది మీటింగ్ నీలు ఇంటర్రప్టెడ్ బాబా సేయింగ్ మీటింగ్ చివర్లో డాక్టర్ నీలు బాబాని ఆపాడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఈజీ బాబా ఏం పర్వాలేదు అంతా సజావుగానే అయిపోతుంది అని ధైర్యం చెప్పి బాబా కౌంటెడ్ 
అనెస్పెక్టెడ్ వెంటనే బాబా తీవ్రంగా ఆ డాక్టర్ నీలు అన్న మాటకు సమాధానంగా ఇలా అన్నారు దెర్ ఇస్ నో డిఫికల్టీ అట్ హా ఆహా అసలు ఏమో కష్టమే ఉండదు అంత సులువుగా అయిపోతుందా దెర్ విల్ బి డిఫికల్టీ ఈఫ్ ఎట్ టూ పిఎం టుమారో ఈఫ్ రమ్ జూ డస్ నాట్ కంప్లీట్ ద వర్క్ అండ్ ట్రస్ట్ టు హేమ్ ఉదాహరణ చెప్పేస్తున్నారు బాబా రంజూ గారికి నేను పనప్పు చెప్పాను రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల కల్లా అవ్వలేదనుకో అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ కష్టం ఉందా లేదు బాబా కంటిన్యూ టు వాయిస్ డౌట్స్ దర్ ఎనీ మోర్ దాన్ ఎఫ్ యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టిక్ విత్ హిమ్ టు ద లాస్ట్ బాబా మాత్రం అవి ఎవడో ఉండలేడండి నేను చెప్తున్నాను కదా మీ వల్ల కాదు ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారేమో నా ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద మోర్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ దోస్ ఆఫ్ యూ హూ షుడ్ నో అండ్ అండర్స్టాండ్ బెస్ట్ keep on asking questions that betray a poor appreciation of the full implications and nature of the new life and its conditions nenu enta kashtapadi enta vivaranga na avajeevanam gurinchi cheptu unte elanti prashnalu adukunnaru telusa meeru asalu pradhamikamaina avagahana kuda ippadiki meeku raaledemo anipistundi na the other day chagan asked if you should accompany me or adopt the alternative udaharanaki chagan chagan master vanta వంట ఎక్స్పర్ట్ బాబా అంటున్నారు వాడు నన్ను అడిగాడు బాబా నేను నీ కూడా రావాలా వెనక్కి ఉండిపోవాలా ఎలాగా నాకు చెప్పండి నేను అడిగాడు గని ఆల్సో కుడ్ నాట్ హెల్ప్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ స్టిక్ టు బీ గని అన్నాడు బాబా నిన్నే పట్టుకుని కడదాకా ఉండేలాగా నువ్వు నాకు సాయం చేస్తావు కదా అని గని అడిగాడు నేను ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దాట్ ఐ విల్ నాట్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీ కొండ బాధలు కొట్టి ఎన్నోసార్లు ఇప్పటికే చెప్పాను నేను నాకు ఏమీ సంబంధం లేదు ఒక్కసారి నవజీవన అక్టోబర్ పదహారు వచ్చిందా నువ్వెవడో నేనేమన్నా ఐ విల్ బేర్ నో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈవెన్ ఫర్ గుస్తోజీ ఆల్ డో హీ విల్ బి ఓన్లీ వన్ హూ మై షెల్ ట్రై టు కీప్ విత్ మీ బికాస్ ఉపాసని మహారాజ్ హెడ్ సెంట్ హిమ్ టు మీ మీ అందరూ గ్యారంటీ లేరు కానీ ఆ గుస్తాజీ గారిని మాత్రం నేను ఎప్పుడు వదలను నా కూడా తీసుకెళ్తాను ఎందుకని ఉపాసని మహారాజ్ ఒరే బాబు జాగ్రత్త విండి నీ కూడా పెట్టుకో అని నాకు అప్పచెప్పాడు కాబట్టి వాడిని ఎప్పుడు వదలను నేను వాడు కూడా నేను బాధ్యత తీసుకోను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను బాబా అంటున్నాను వాడిని విడిచిపెట్టకుండా నాతోనే ఉంచుకున్నప్పటికీ కూడా వాడి బాధ్యతను కూడా నేను స్వీకరించను బట్ దట్ టు విల్ డిపెండ్ అపాన్ వెదర్ గుస్తాజీ విల్ కంటిన్యూ లిజనింగ్ టు మీ అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ బై ఈవెన్ ఫర్ యూ ఆ గుస్తాజీ కూడా నేను చెప్పింది విన్ని పాటిస్తే సరే లేదా వాడు కూడా విడుకోలు నిర్మొహమాటంగా పలికాయి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యుజ్ ఓల్డ్ స్కూల్ మేట్ గని బాబా హ్యాడ్ ఆన్స్ కుడ్ ఎరీచ్ టు హిన్ టు ద డాక్టర్ దట్ యూ వాంటెడ్ హిమ్ టు జాయిన్ ద న్యూ లేక్ బాబా ఇరుచుతో అన్నారు ఆ గని గడు వాడు కొన్ని డౌట్లు ఉన్నాయి నేను రావాలా ఉండిపోవాలా అని నువ్వు ఎలా కూలగా వాడికి నచ్చ చెప్పి వచ్చిలేచి in the course of his talk baba pointed to his injured fingers and remarked aloba cheti mere kuru cheti mere padipoyadu ee velu vaache kada adi chupistu oka sandarbhamlo baba ila annaru this plus my complete silence and the things i have to do can better be left to your imagination naaku noru katteskunna idigo cheyi pan cheyitledu inka inka na migili vishayalu meeku telusu దాన్ని బట్టి మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు నా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేటు ఈ ఫ్లాట్ రాన్ ది అదర్ ఆమ్ ఈస్ ప్యారలైజ్ ఇట్ విడ్ మీన్ దాట్ ఐ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ హెల్ప్లెస్ ఫిజికల్లీ నోరు లేదు కుడి చేయి పని చేయట్లేదు ఈ చేయి కూడా పడిపోయింది అనుకో ఇక నా పని ఏమైనట్టు నిస్సహాయమే ఇన్ దట్ కేస్ దోస్ హూ రిమైన్ విత్ మీ మే హ్యావ్ టు సబ్సిస్ట్ అండ్ వాటర్ ఓన్లీ బికాస్ అకార్డింగ్ టు వన్ ది కండిషన్స్ వెన్ ఫుడ్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ అండ్ అప్టైన్ బై ఎనీ వన్ త్రూ బెగ్గింగ్ it is to be brought to me and cannot be eaten unless i distribute it myself navajeevana sharatullo mukhyamaina sharat emiti manam andaram kuda mana aaharam kosam bichcham ettukovali road meeda velli aa bichcham ettaga vachina tuvanti aaharanni naa mundu oka chota mudaga veyali oka plate lo అప్పుడు నేను నా చేతితో ఎవరికి అంతంత వడ్డిస్తే అప్పుడు తినాలి మీరు కానీ నాకు ఈ చేయి పోయిందన్నాను ఈ చేయి కూడా పోయింది అనుకో నేను వడ్డించలేను నీకు ఫుడ్ లేదు ఇక ఒట్టి నీళ్లు తాగి నువ్వు సరిపెట్టుకోవలసి రావచ్చు ఇనీషియల్లీ ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ దర్ ఎ సర్క్యులర్ డిటైలింగ్ ది కండిషన్స్ బి సెంట్ టు ఆల్ ది మండలీ మెంబర్స్ 
యాజ్ వెల్ యాజ్ టు అదర్స్ కనెక్టెడ్ విత్ బాబా ద్వారా మొట్టమొదట్లో అందరూ సలహా ఇచ్చారు బాబాకి బాబా అలా కాదు మిమ్మల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు మిమ్మల్ని అనుసరించేవాళ్ళు మీ మండలి వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా ఎవరికైనా నీతో రావాలని ఒప్పుకోవడానికి రెడీగా ఉండొచ్చు కదా అని చేత అందరికీ ఈ షరతులన్నీ ఒక సర్కులర్ రూపంలో పెట్టి ఇవో మీరు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే ఇవి ఇవి షరతులు మీరు ఒప్పుకుంటే రావచ్చు అని మీరు సర్కులర్ ఇవ్వండి అని బాబాకి సలహా లేటర్ బాబా సైడ్ దట్ నో వన్ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ ఓవర్ సిక్స్టీ కూడా జాయిన్ ది న్యూ లైఫ్ అప్పుడు ఒక క్యాప్ పెట్టేశారు బాబా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ లోపలోడు కానీ అరవై ఏళ్ళ పైబడిన వాడి కానీ నవజీవనంలో పాల్గొకూడదు యాజ్ ది ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ కంటిన్యూడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ కంపానియన్ గోయింగ్ ఆన్ ద న్యూ లైఫ్ ఇన్ బాబా వాజ్ అన్ నేరో డౌన్ కన్సరిబుల్లీ రోజుకో కొత్త కండిషన్ చెప్తున్నారు బాబా ఇవి బయటకు వచ్చి కూలి ఒకరు ఒకరు నేర్చపడిపోయి నెంబర్ తగ్గిపోతుంది మొట్టమొదటి ఒకసారిగా అన్ని ఎగరబెట్టమంటే సంతకం అని అడిగిన వాళ్ళు అందరూ ఒకడు 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 అమ్మ నా పరిస్థితి కుదరదే నాకు ఇలాగైతే కష్టమే అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు లోపల కుదరదు అనేసారు చాలామంది డిస్క్వాలిఫై అయిపోయారు అరవై ఏళ్ళు దాటితే కుదరదు అనేసారు బహుశా సగం మంది పైగా అక్కడే డిస్క్వాలిఫై అయిపోయి ఉంటారు అవుట్ ఆఫ్ ఎ లీస్ట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫాలోవర్స్ హూ హెడ్ ఓడ్ ఇన్ ది పాస్ట్ to adhere to Baba's instructions at the cost of their lives, he selected only 32 men to be invited to Merajat for a meeting on August 31st, when the list of conditions would be personally handed to them. Pannindu vandala vandhi Baba yav kanucharilu, Santkal pitti chisayaru, nuhu yeen chipte adhi, maa jeevutan ni bali chese vandhi ni padal lagira. Ani Santkal pitti ni vedha manishilu, mophai iddarakki, దాన్ని తగ్గించారు బాబా ఒకటినాడు మెహరాజా అది రావాలి మేము ముప్పై ఇద్దరు అప్పుడు కండిషన్స్ ఏమిటని ఇది కాగితం మీద నేను తయారు చేశాను అది మీ చేతికి నేనే స్వయంగా ఇస్తాను ద ఇనీషియల్ డ్రాప్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ విచ్ ఘనీ అండ్ డాంకిన్ అండ్ డ్రాన్ అప్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలో ఈ ఘనీ డాంకిన్ తయారు చేసిన కండిషన్స్ మీకు ఇలా ఉన్నాయి నాట్ టు టచ్ ఎనీ విమెన్ విమెన్ నాట్ టు టచ్ మెన్ పురుషులు ఏ స్త్రీని ముట్టుకోకూడదు అదే స్త్రీ సభ్యురాలైతే పురుషుడిని ముట్టుకోకూడదు నాట్ టు టచ్ మనీ ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ డబ్బు ముట్టుకోకూడదు నాట్ టు హ్యావ్ ఎనీ కనెక్షన్ విత్ ఎనీ వన్ ఎవడితోనూ ఏ విధమైన సంబంధమును కలిగి ఉండకూడదు నాట్ టు కరెస్పాండ్ ఉత్తరుండాయి కూడా నాట్ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్ వార్తాపత్రికలు చదవకూడదు టు ఈట్ ఫుడ్ ఓన్లీ అప్టైన్ బై బెగ్గింగ్ బిచ్చమెత్తుకోగా ఆ వచ్చిన ఆహారం బాబా ముందు పెడితే ఆయన చేత్తో తీసి ఎంత పెడితే అదే ఆహారం నాట్ టు ఈట్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ బ్రాట్ టు బాబా అండ్ హీ విత్ ఇజ్ ఓన్ హ్యాండ్ హ్యాడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇట్ నేను వెళ్ళి బిచ్చమెత్తుకుని ఏదో పంచభక్ష పరమాణాలు తెచ్చేసి అనుకుని నేను తిన్నాకు నాకు అధికారం లేదు ఆయన ముందు పెట్టాలి ఆయన ఇస్తేనే తినాలి టు స్పీక్ ట్రూత్ ఆల్వే సదా సత్యమునే పలకవలను నాట్ టు హర్ట్ ది ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్సల్టెడ్ నాకు అవమానము జరిగిన అవమానించిన వ్యక్తిని నేను నిందించకూడదు వాడికి బాధ కలిగేలా నేను ప్రవర్తించకూడదు టు ఒబే బాబాస్ ఆర్డర్ ఇన్ ఎవ్రీ వే ఒకటికి నూరు పాళ్ళు బాబా ఆజ్ఞలను పాటించవలసినది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజోబీడియన్స్ ఒకవేళ ఈ పై షరతులు గనక ఒక సభ్యుడు ఉల్లంఘిస్తే బాబా షుడ్ సెండ్ అవే ఎనీ అఫెండర్ బాబా వాడిని వెనక్కి పంపించేస్తారు నవజీవన నుంచి అండ్ హి స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ వీల్ ఆల్సో స్నాప్ వాడి ఆధ్యాత్మిక సంబంధము కూడా కట్ అయిపోతుంది బాబా చెప్పగా వీళ్ళకు రూఢీకరించి డాక్టర్ ఘని డాక్టర్ డాంకి వ్రాసినటువంటి అషరతులు నవజీవనం ది అబౌ కండిషన్స్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ రెనన్సియేషన్ సత్యనాశి ఇన్ విచ్ ఆల్ హోప్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ రివార్డ్ అండ్ బెనిఫిట్ హ్యావ్ విత్ ఎనీ హిలేటెడ్ బాబా దీని కండిషన్లు అన్నింటినీ కలిపి ఏమన్నారు ఇది సత్యమైన నాశనమును పొందుటకు ఉపకరించేటువంటి జీవన విధానము ఇది అన్నారు సత్యమైన నాశనం అంటే ఏమిటి నన్ను నేను నాశనం చేసేసుకోవాలి అదే కదా ఆధ్యాత్మికానికి ద రియల్ యోగా ఈజ్ యూ గో అన్నారు బాబా అంటే నేను అనేది పోతే అదే పెద్ద యోగం అన్నారు 
దాన్ని పోగొట్టుకోవడం అనేది నిజమైన నాశనం అన్నారు అందుకని సత్య నాశనము నిజమైన నాశనం మేము ఆస్తులు పోగొట్టుకోవడం ఇది కాదని నాశనం నేను నువ్వు పోగొట్టుకోవడమే నిజమైన నాశనం దానిని పొందడానికి ఇదిగో ఇవి సహకరిస్తాయి ఇది బాహ్యమైన సన్యాసము ఆంతరికమైన సన్యాసము రెండు రకములైన సన్యాసములు ఇందులో చేరి ఉన్నాయి ఫర్ దిస్ స్టేట్ టు బి అటైన్ వన్ మస్ట్ రెనౌన్స్ వన్ సెల్ అండ్ ఇది ఎన్ రెనౌన్స్ రెనౌన్సియేషన్ విత్ సెల్ బాబా అన్నారు సన్యాసం అంటే ఏమిటంటే ఈ వస్తువులన్నిటినీ సన్యసించడం కాదు నేను సన్యసించేను అన్న విషయాన్ని కూడా సన్యసి అబ్బే కాఫీ టీలు తాగం సార్ మేము కాఫీ మానేసాడు కానీ మానేసాను అన్న విషయాన్ని మాత్రం మానేయలేదు అది పట్టుకునే ఉన్నాడు ఆ నేను ఇంకా అది హైలైట్ చేసుకుని చెప్తున్నాడు అనమాట అబ్బే మేము తాగం సార్ కాఫీ అంటే నేను ఏదో సంథింగ్ ప్లస్ కాఫీ తాగను కాబట్టి అంచేత బాబా అన్నారు నీవు సన్యసించడమే కాకుండా నేను సన్యసించాను అనే విషయమును భావమును కూడా సన్యసించవలసి ఉంటుంది బాబా రీట్ రైటెడ్ దర్ దోస్ అకంపనింగ్ హిమ్ షుడ్ కన్సిడర్ దెమ్ జల్ డెడ్ టు ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ నొక్కి ఒక్కాడించారు బాబా నాతో ఎవడ ఎవడైతే సహజీవనం చెయ్యాలని నవజీవనంలో అనే నిర్ణయం చేసుకున్నారో వాళ్ళు ముందుగానే మృతప్రాయుడను అంటే ఇప్పటికీ చచ్చిపోయి ఉన్నాను కదులుతున్న శవమును నేను అని నీవు నిశ్చయం చేసేసుకోవాలి లైక్ కార్ప్స్ వీచ్ రిమైన్ అనఫెక్టెడ్ బై ది వరల్డ్ అండ్ ఇట్స్ అఫైఫ్ నైదర్ క్వశ్చనింగ్ ఆర్ వాంటింగ్ ఎనీథింగ్ శవము ప్రశ్న వేస్తుందా నాకు ఫలన కావాలని అడుగుతుందా అలా ఉండడమే నీ బాధ్యత అన్నారు అట్ ది ఎండ్ ది మీటింగ్ అండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ యాజ్ బాబా వాజ్ బీయింగ్ డ్రివెన్ బై ఆది బ్యాక్ టు మ్యారేజ్ ఆర్ ది పాస్ అడ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ యంగ్ మెన్ అండ్ ది అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ద టౌన్ స్టాండింగ్ అట్ ద రోడ్ సైడ్ అండ్ డెరెక్టరీ తిరిగి మ్యారాజ్ యాదవ్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆది కారు నడుపుతూ ఉన్నాడు ఇది ఒక బృందం నుంచి ఉన్నారు చెట్టు కింద బాబా ఆసడు హూ దెవర్ ఈ ఎవరు వెళ్ళని అడిగారు బాబా ఆదిని అండ్ ఆది ఇన్ఫార్మ్ హిమ్ దట్ దెవర్ ఫ్రమ్ పూనె అండ్ హ్యాడ్ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫైవ్ అవర్స్ హోపింగ్ టు క్యాచ్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ హిమ్ యాజ్ ది కార్ డ్రో బై ఆది చెప్పాడు బాబా వాళ్ళు పూనాకి చెందిన వాళ్ళట ఐదు గంటల నుంచి అలా రోడ్డు పక్కన నీ కోసం వేచి ఉన్నారు నువ్వు అలా కారు వెళుతూ ఉంటే ఒక్క క్షణకాల దర్శనం నీరు పొందుదామని ఆశ వాళ్ళకి ఆల్ దో బాబా వాజ్ నాట్ గివింగ్ దర్శన్ అట్ దిస్ టైమ్ హీ టోల్డ్ ఆది టు స్టాప్ ద కార్ అండ్ ది యంగ్ మెన్ ఇమీడియట్లీ రేస్ టు హిమ్ బాబాకి వాళ్ళ మీద జాలి కలిగింది ఆపు కారు అన్నారు వెంటనే వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ బాబా దర్శనం కోసం వచ్చారు వన్ ఆఫ్ దోస్ గ్యాదర్డ్ వాజ్ జేకే రంగోలి ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ హూ హెడ్ రీసెంట్లీ అండర్గాన్ సచ్చరి అందులో ఇరవై ఆరు ఏళ్ల యువకుడు ఉన్నాడు అతని పేరు రంగోలి మనం చాలామంది రంగోలి అంటే బాగా పరిచయం అహ్మదనగర్ సెంటర్ సెక్రటరీ కూడా చేసినట్టున్నాడు అతను ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు అప్పటికే కొన్ని రోజుల ముందు ఒక సర్జరీ అయింది పాపం అతనికి ఆ బృందంలో ఉన్నాడు అనమాట ఆల్ దో ఫర్మిడెన్ బై హిజ్ డాక్టర్ ఈవెన్ టు వాక్ డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు ఇంకా కొన్నాళ్ళు నడవడానికి కూడా కుదరదని చెప్పాడు అతనికి ఆపరేషన్ చేసిన వాడు హిజ్ ఇంటెన్స్ లాంగింగ్ టు బీ విత్ బాబా హెడ్ ఇంపెల్ హిమ్ టు మేక్ ద ట్రిప్ టు ద నగర్ ఎనివే అయినా బాబాని చూసి తీరాలి అని ఈ ప్రయాణం పెట్టుకొని వచ్చేశాడు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ గ్రేట్ ఫిజికల్ పెయిన్ విపరీతంగా నొప్పి వస్తూ ఉంది అతనికి ఈ ఆపరేషన్ వల్ల హీజ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎట్ సీయింగ్ బాబా హ్యాడ్ హిమ్ రేసింగ్ పాస్ ది అదర్స్ టు బాబాస్ కార్ జస్ట్ ఫర్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ హిమ్ మిగిలిన అందరికంటే ముందు పరిగెత్తుకుని వచ్చేసాడు ఆ నొప్పిని భరించుకుంటూ బాబా దర్శనం కోసం అని అతను అట్ దిస్ రేర్ ఆపర్చునిటీ ఎనీ పెయిన్ హీ ఫెల్ వాజ్ అ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద గ్రేసియస్ సైట్ ఆ బాబా ఆయన ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని దర్శించుకునేటప్పటికీ ఈ నొప్పి మాయమైపోయింది ద నైట్ బిఫోర్ మధుసూదన్ పుల్ అనదర్ యంగ్ మ్యాన్ హూ హెడ్ నాట్ ప్రీవియస్లీ హ్యాడ్ బాబాస్ ఫిజికల్ దర్శన్ హ్యాడ్ ఎ వివి డ్రీమ్ ఇన్ విచ్ ది ఆస్ ఎ విమెన్ డూ యు నో వేర్ గాడ్ ఈ మరొక యువకుడు మధుసూదన్ అతను కూడా ఈ బృందంలో ఉన్నాడు అతను ఆ ముందు రోజు రాత్రి ఒక కళ వచ్చింది ఆ కళలో ఒక స్త్రీని అతను ఇలా ప్రశ్నించాడట ఏమని భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడో నీకు తెలుసా అని ఆ కళలో ఆమెని ప్రశ్నించాడు అతను డూ యూ వాంట్ టు సీ హిమ్ షి ఆస్ 
ఏ నీకేమన్నా చూడాలని ఉండి ఏమిటి భగవంతుడిని అని తిరిగి ఆవిడ అడిగింది డూ యూ వాంట్ టు సీ హిమ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫా అంటే మానవ రూపంలో ఉండగా నీకు చూడాలని ఉందా భగవంతుడిని అని అడిగింది ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అలాంటి అవకాశం ఉందా అని మరుచూదన్ ఆమెని అడిగాడు ఎస్ రిప్లైడ్ ది విమెన్ తప్పకుండా అలాంటి అవకాశం ఉంది అని ఆ స్త్రీ బదులు ఇచ్చింది బట్ దెర్ ఈజ్ వన్ కండిషన్ కానీ ఒక షరతు మాత్రం ఉంది ముందే చెప్తున్నాను నేను వన్స్ యూ విజిట్ హేమ్ యూ వోట్ బి ఏబుల్ టు గో బ్యాక్ ఒకసారి ఆయన దర్శనానికి వెళ్ళామనుకో మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళలేవు ముందే చెప్తున్నాను చూసుకో ఒకసారి ఆయన దర్శనకి వెళితే తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళలేవు సో గో అండ్ టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అండ్ దెన్ కాదు అంటే ముందు మీ అమ్మని నాన్నని అడుగు వాళ్ళ అనుమతి తీసుకో అప్పుడు వెళ్ళు అని చెప్పింది ఆవిడ లేటర్ ఇన్ ది డ్రీమ్ మధుసూదన్ సా బాబా ఎన్వెల్ అప్పుడినే ట్రెమెండస్ లైట్ అదే కల్లో చాలా కాంతితో వెలిగిపోతూ బాబా కనిపించాడు మధుసూదన్ నా వేసునేసి సా బాబా ఇన్ ది కార్ ఈ విట్నెస్ సేమ్ లైట్ సరౌండింగ్ హిమ్ యాజ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ విచ్ కాదర్ హిమ్ టు ఫెయిన్ కారులో బాబాని ఇలా చూడగానే కలలో రాత్రి ఎంత వెలిగిపోతూ కనిపించాడో ఆ వెలుగు అంతా బాబా చుట్టూ కనపడింది స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు అలాగే వెన్ మధుసూదన్ వాజ్ రివైవ్డ్ బై హిస్ ఫ్రెండ్స్ బాబా స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కార్ పడిపోయాడు ఆ మిత్రులు గబ గబా పట్టుకొని కంగారు పడుతున్నారు వాళ్ళు ఇలా పడిపోయాడు అని చెప్పి నిమ్మదిగా బాబా కారు దిగి బయటకు వచ్చాడు ఈ హడావుడు చూసే అండ్ పుట్ హీస్ హ్యాండ్ అండ్ హెడ్ అండ్ సెడ్ అతని తల మీద చేయి పెట్టి బాబా ఇలా అన్నారు ఐ నో యు లవ్ మీ నేనంటే ఎంతో ప్రేమ ఉంది నీకు నాకు తెలుసు కంటిన్యూ టు లవ్ మీ అండ్ రిమైన్ హ్యాపీ ఇలాగే నీ జీవితంలో నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉండు ఆనందంగా ఉండు మై నజర్ ఈజ్ అన్ యూ నా దివ్య దృష్టి నా కృప నీ మీద ఉంది అని చెప్పారు బాబా నాది దెన్ డ్రోవ్ ఆఫ్ అప్పుడు బాబా అధికారులు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు మెహరాజ్ జాన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మధుసూదన్ సాట్ వాజ్ సెట్ అండ్ ఫైర్ ఇంక ఇలాంటి అనుభవం కలిగితే ఎలా ఉంటాడు మనిషి మనం ఊహించుకోవచ్చు ఇక ఒక నిప్పు అంటించి పడేసినట్టుగా అతను అలా జ్వలిస్తూనే ఉన్నాడు అండ్ ఓవర్ ది ఇయర్ దట్ ఫాలోడ్ ఈ కంపోజర్ అండ్ సాంగ్ మెనీ డీప్లీ మూవింగ్ డివోషనల్ సాంగ్స్ ఫర్ బాబా ఇన్ని ఇన్ని పాటలు ఉన్నాయండి అతని ఎన్నో వాల్యూమ్స్ బాబా మీద తన జీవితం అంతా అలా పాటలు రాస్తూనే ఉన్నాడు అవి చాలా ప్రాచుర్యం పొందినాయి ఇప్పుడు 